আসসালাম আলাইকুম ডিয়ার স্টুডেন্টস কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি ভালোই আছো এর মধ্যে কিছু কিছু ভালো খবর আছে তার মধ্যে একটা হলো যেটা যে তোমরা জানো যে সাপ্লিমেন্টারি ব্যাচের এক্সাম শুরু হয়েছে তো সেকেন্ড প্রফ থার্ড প্রফ তাদের এক্সাম হওয়ার জন্য একটা প্রিপারেশন চলছে হয়তো বা ডিসেম্বর নাগাদ হতে পারে আর যেহেতু সেটা হচ্ছে কাজে ফাইনাল প্রফ যারা আছো যারা আমাদের টু থাউজেন্ড টোয়েন্টিতে যারা নভেম্বর এক্সাম এনেছিলে তো তোমাদের জন্য কিন্তু একটা প্রিপারেশন শুরু হয়ে গেছে অ্যাসেসমেন্ট এক্সাম নেওয়ার কথা হচ্ছে এবং হয়তো বা এর পরের ফেজেই তোমাদের পরীক্ষার জন্য একটা ডেট পাওয়া যেতে পারে তো আমরা আসলে ভালো কিছুর জন্য আশা করছি আসলে এই প্যান্ডেমিক এই কোভিডের মধ্যে আমরা অনেকটা সময় আমরা পিছিয়ে গেছি তবু আল্লাহর কাছে অনেক শুক্রিয়া যে আল্লাহ আমাদেরকে সুস্থ রেখেছেন আমাদের অনেক ডক্টর আমাদের অনেক স্বাস্থ্যকর্মী আমাদের অনেক আপনজন আত্মীয় স্বজন আমাদেরকে ছেড়ে গেছেন তো তারপরেও আমরা এখনও পর্যন্ত ভালো আছি সুস্থ আছি এই জন্য আল্লাহর কাছে আমরা শুক্রিয়া আদায় করছি এবং আমরা খুব দ্রুত চাচ্ছি যে আল্লাহ যেন আমাদেরকে এমন তৌফিক দান করেন যাতে আমরা আমাদের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারি তো আজকে স্টুডেন্টস তোমাদের জন্য আজকে আমাদের যেটা ক্লাস সেটা হলো মাল্টিপল প্রেগনেন্সি মাল্টিপল প্রেগনেন্সি একটা খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার এই কারণে যে এখান থেকে আমাদের কোশ্চেন আমরা রিটেনে এবং তার সাথে সাথে তোমাদের ভাই বা বোর্ডে খুব জিজ্ঞেস করি কেস যদি পাওয়া যায় অবশ্যই দেওয়া হয় তার কারণ হলো যে এটা মাল্টিপল প্রেগনেন্সিটা অনেক সহজ এবং প্রচুর কোশ্চেন আছে যে কোশ্চেনগুলো বললে তোমাদের জন্য হয় কি পাস করাটা খুব ইজি হয় যেমন সিম্পলি আমরা যদি জিজ্ঞাসা করি হোয়াট আর দ্য কমপ্লিকেশনস অব মাদার অ্যান্ড দ্য ফিটাস ডিউরিং মাল্টিপল প্রেগনেন্সি মে হ্যাপেন্ড তোমরা খুব সুন্দর করে অ্যান্সার করতে পারো তাহলে এই জন্য আজকে আমরা মাল্টিপল প্রেগনেন্সিটা একটুখানি ডিসকাস করব দেখি আমাদের কি অবস্থা হয় সো হোয়াট ইজ মাল্টিপল প্রেগনেন্সি বাই ডেফিনেশন যদি আমরা বলি হোয়েন হোয়েন মোর দেন ওয়ান ফিটাস ডেভেলপস সাইমুলটেনিয়াসলি উইদ ইন দ্য ইউটোরাস দেন ইট ইজ কল দ্য মাল্টিপল প্রেগনেন্সি মানে একটা মায়ের জরায়তে একটাই বাচ্চা হবে কিন্তু যখন একের অধিক তো একের অধিক কীরকম হতে পারে মোস্ট কমনলি যেটা হয় সেটা হলো টু ইন প্রেগনেন্সি কিন্তু ইদানিং আমরা প্রায় শুনে থাকি যে ট্রিপলেটও হয় অনেক সময় তিনটা বাচ্চা হয় এ তো কিছুদিন আগে আমাদের একটা চার মায়ের চারটা বেবি হলো সেদিন তিনটা বেবি হলো এবং তোমরা হয়তো অনেকে ছবি দেখেছ তাই না যে গিনিস বুক অফ রেকর্ডস একসাথে লাইন দিয়ে ছয়টা বাচ্চা ঝুলে আছে তো সেরকমও আছে তো আসলে কোস্টলি কমনলি যেটা হয় সেটা হলো টু ইন প্রেগনেন্সি এটা খুব কমন তো মাল্টিপল প্রেগনেন্সিতে আমাদের বলার আগে তোমাদের একটা এমসিকিউ থেকে একটা খুব পেট আমাদের কোশ্চেন আছে সেটা হলো জাইগো সিটি আমরা বলি যেটা যে মাল্টিপল প্রেগনেন্সি ইট মে বি মনোজাইগোটিক অর ইট মে বি ডাইজাইগোটিক সো হোয়াট ডু মিন বাই মনোজাইগোটিক হোয়াট ডু মিন বাই ডাইজাইগোটিক এবং ওখান থেকে তোমাদের একটা এমসিকিউ খুব কমনলি আসে কাজে এই টাকাটা একটু ক্লিয়ার করে যাই আসলে কি হয় একটা মাল্টিপল প্রেগনেন্সি কিভাবে হয় আমরা যদি ভাবি তাহলে প্রথমে আমরা একটু চিন্তা করি যে একটা ওভাম হুম একটা ওভাম আসলো এটা ফার্টিলাইজড হলো বাই ওয়ান স্পার্মাটিড বা স্পাম একটা ওভাম একটা স্পাম এটা ফার্টিলাইজড হলো এটা ফার্টিলাইজড হওয়ার পরে আমাদের যে জায়গোরটা তৈরি হলো যে জায়গোরটা তৈরি হয় সেটাই আমাদের যদি মাল্টিপ্লিকেশন হয় এবং তোমরা জানো যে প্রত্যেকটা ওভারিয়ান সাইকেলে একটা গ্রাফিয়ান ফলিকল আসে কিন্তু যদি এমন ঘটে একটা গ্রাফিয়ান ফলিকল জায়গায় দুটো গ্রাফিয়ান ফলিকল আসে দুটো ফলিকল হয়েছে এবং সেটা দুইটা স্পার্ম দিয়ে ফার্টিলাইজেশন হয়েছে তাহলেই সেটাকে বলা হলো ডাইজাইগোটিক তাহলে ডাইজাইগোটিক মিনস হলো টু ডিফারেন্ট ওভাম গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে এসছে টু ডিফারেন্ট স্পার্ম দিয়ে ফার্টিলাইজেশন হয়েছে এই ওভাম দুটো কিন্তু তোমার একটা ওভারি থেকে আসতে পারে আবার দুই পাশে দুটো ওভারি থেকেও আসতে পারে আবার আরেকটা ইয়েও আছে অনেক সময় হতে পারে যেটা যে সিঙ্গেল সেক্চুয়াল অ্যাক্টিভিটিস থেকেও আসতে পারে আবার হতে পারে ডিফারেন্ট যে পরের দিন এসেছে সেরকমও কিন্তু অনেক সময় ঘটতে পারে তাহলে এই জিনিসটাকে বলা হয় ডাইজাইগোটিক দুইটা ওভাম দুইটা স্পাম দিয়ে ফার্টিলাইজড হয়েছে বাট মনোজাইগোটিক মিন্স এই যে ছবিটা দেখালাম এই যে একটা দুইটা ফার্টিলাইজড হয়েছে হওয়ার পর সে একটা জায়গোট তৈরি হয়েছে তারপর সে যদি ভাগ হয়ে যায় তখন তার নাম হলো মনোজাইগোটিক তাহলে আমাদের দুইটা ওভাম দুইটা ওভাম ইট ইজ ফার্টিলাইজড বাই টু ডিফারেন্ট স্পাম তাহলে এটা ডাইজাইগোটিক এবং যদি একটা ওভাম একটা ফার্টিলাইজড হয় একটা স্পাম দিয়ে এবং একটা জায়গোট হয় এবং সেটা যদি পরবর্তীতে ভাগ হয়ে যায় তখন সেটা হলো মনোজাইগোটিক এখন এই যে মনোজাইগোটিক এবং ডাইজাইগোটিকের ডিফারেন্স এটা আমাদের একটু কমনলি খুব জিজ্ঞেস করা হয় যে কীরকমভাবে হয় 
তো আমরা যদি ডিফারেন্সটা বলি একটুখানি চকের মতো করে বলি টিস্যু পেপার তাহলে যেটা হলো প্রথমে যেটা হলো যে ডাইজাগোটিক টুইন যেটা তাদের দুইটা প্লাসেন্টা থাকে এবং ইউজুয়ালি প্লাসেন্টা যদি সেপারেটেড তাহলে আমরা যদি একটা ইউটাসের ছবি আঁকি তাহলে কেমন দাঁড়াবে এটা হলো একটা ইউটাসের ছবি এবং এটা আমাদের মধ্যে ক্যাভিটি তাহলে যখন ডাইজাগোটিক উইন তাহলে দুইটা প্লাসেন্টা এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই দুইটা প্লাসেন্টা সেপারেটেড আলাদা এবং এখানে একটা কট এখানে একটা বেবি এখানে একটা বেবি এবং অনেক সময় আবার দেখা যায় এদের মাঝখানে কিন্তু আবার কমিউনিকেটিং কোনো ভেসেল কিন্তু থাকবে না এ দুটো মিলে গেছে বাট দেয়ার ইজ নো কমিউনিকেটিং ভেসেলস তাহলে ডাইজাইগোটিকের টুইনে প্রথমে ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো টু ডিফারেন্ট অ্যামনিটিক স্যাক এবং দুইটা আলাদা এবং দুইটা প্লাসেন্টা এবং দুইটা প্লাসেন্টার মাঝখানে কিন্তু কোনো কমিউনিকেটিং ভেসেলস নেই বাট মনোজাগেটিক টুইনের ক্ষেত্রে কী হচ্ছে মনোজাগেটিক টুইনের ভিতরে এই যে একটা ইউটারাস এবং তার ভিতরে আমাদের একটাই প্লাসেন্টা থাকবে এবং প্লাসেন্টার সাথে কিন্তু আমাদের দুইটা ফিটেস সিঙ্গেল প্লাসেন্টা এবং তার মধ্যে কমিউনিকেটিং ফেসেস থাকছে কাজে একদম কমিউনিকেটিং এছাড়া কি হচ্ছে আমাদের এই কারণে যেটা হবে যে ডাইজাগোটিক টুইন এরা কিন্তু একটা ছেলে হতে পারে একটা মেয়ে হতে পারে এবং তাদের রিজেম্বলসটা কেমন এক ভাই এক বোন অথবা দুই ভাই কিংবা দুই বোনের মতো এর চেয়ে বেশি রিজেম্বলস কিন্তু নাই বা এটাকে বলা হচ্ছে আমাদের ইট ইজ নট আইডেন্টিক্যাল বাট যারা মনোজাইগুটিক তারা কিন্তু একই রকম জেনেটিক প্রপার্টি ডেভেলপ বেয়ার করবে তাই না কারণ দেখো একটাই আমাদের কিন্তু ছিল একটাই আমাদের ওভাম ছিল ফার্টিলাইজড ওভাম যেটা ভাগ হয়ে গেছে কাজে তারা একই সেক্স হবে তাদের ব্লাড গ্রুপ এক হবে তাদের জেনেটিক্যাল আইডেন্টিক্যাল টুইন হবে এবং তাদেরকে বলা হয় যে যেটা গ্রাফট রিজেকশান মনে করো তাকে যে একটা গ্রাফট দেওয়া হয় স্কিন গ্রাফ হোক মনে করো একটা রেনাল ট্রান্সপ্লান্টেশন দেওয়া হয়েছে এটা গ্রাফটা রিজেকশান হবে না ওটা সে একই রকম মানে যে নিজেরই মনে করবে এটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট যেটা আছে ডাইজাইগোটিক টুইন যদি থাকে তার মাঝখানে একটা ইন্টারভেনিং মেমব্রেন থাকে এবং এই মেমব্রেনের মধ্যে আমরা বলেছি এরকম কীরকম মেমব্রেন দুইটা অ্যামনিয়ন অ্যামনিওটিক মেমব্রেন একটা দুইটা কোরিয়ন এবং এখানে একটা বেবি এখানে একটা বেবি তাহলে কীরকম ইন্টারভেনিং মেমব্রেনটা কীরকম অ্যামনিয়ন কোরিয়ন কোরিয়ন অ্যামনিয়ন বাট মনোজাইগেটিক টুইনের ক্ষেত্রে কি অনলি দুইটা অ্যামনিয়ন মাঝখানে কোনো কোরিয়নের টিস্যু নেই কাজে আমরা যদি এখানে একটা ট্রান্সসেকশন করি এবং এটাকে যদি ট্রান্সসেকশন করি এটা দেখলে আমরা বুঝতে পারবো যে এটা চারটা লেয়ার আছে এখানে দুইটা লেয়ার আছে কাজে এটা ডাইজাইগোটিক এটা মনোজাইগোটিক তাহলে এই যে তোমাদের বইতে কিন্তু এটা একটা ছক করা আছে সেটা একটু খেয়াল করে দেখে নেবে এখন কথা হলো যেটা এই জায়গোসিটিটা জানা আমাদের কেন দরকার এই কঠিন জটিল জিনিসটা প্রথমে আমরা কেন পড়ছি পড়ছি এই কারণে এটা অবস্টেটিক্যালি খুব ইম্পর্টেন্ট তার কারণ যারা মনোজাইগোটিক টুইন তাদের কমপ্লিকেশনস অনেক বেশি এবং তারা দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন রকমের জটিলতায় ভুগে কনজেনেটাল ম্যাল ফর্মেশন তাদের নিজেদের মধ্যে কম্পিটিশন এবং কখনো দেখা যায় একটা বাচ্চা বড় হচ্ছে একটা বাচ্চা বড় হতে পারছে না একটা বাচ্চা মারা যাচ্ছে বিভিন্ন রকমের জটিলতা তাদের মধ্যে বেশি সৃষ্টি হয় এবং মনোজাইকোটিক টুইন যদি আমরা আগে ডায়াগনোসিস করতে পারি অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা আদৌ এই প্রেগনেন্সিটাকে কন্টিনিউ করব কি না করাটা কতটুকু যৌক্তিক হবে সেটাও কিন্তু অনেকজন বিবেচনা করতে হয় কাজে জায়গোসিটিটা জানা আমাদের খুব ইম্পর্টেন্ট টুইন প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে এই জন্য আর দুই নম্বর হলো তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট এখান থেকে একটা এমসিকিউ কমনলি দেওয়া হয় তাহলে যে কী বলতে হবে কমিউনিকেটিং ভেসেলস আছেই বা নাই ডাইজাইগোটিকে কমিউনিটিং ভেসেল থাকবে না মনোজাইগোটিকে থাকবে ইন্টারভিনিং মেমনেন কীরকম ডাইজাইগোটিকে চারটা মনোজাইগোটিকে দুইটা আইডেন্টিক্যাল টুইন মনোজাইগোটিক ডাইজাইগোটিক নট আইডেন্টিক্যাল সেক্স কেমন ডাইজাইগোটিকে কমন সেক্স ওইটাতে কমন নয় তাহলে এই যে কোয়েশ্চেনগুলো দিয়ে কিন্তু আমরা তোমাকে একটা এমসিকিউ সাজিয়ে দিতে পারি এখন কাদের টুইন প্রেগনেন্সি বেশি হয় আমরা যারা দেখেছি যে যাদের মাদের বয়স একটু বেশি অথবা হাই প্যারিটি দেখা যায় আগে তিনটা চারটা বাচ্চা আছে এখন বেবি নিতে চায় নাই হঠাৎ করে হয়ে গেছে বাচ্চা আবার তারই আবার দুটো বাচ্চা হয়ে গেছে সেরকম হয় আর যেটা হয়েছে যে সেটা হলো যে কিছু অ্যাট্রোজেনিক কজ আছে অ্যাট্রোজেনিকটা বলতে চাচ্ছি এই কারণে তোমরা জানো যে আমাদের ইনফার্টিলিটি বা সাবফার্টিলিটি তো তোমরা পড়েছ এবং সেখানে আমরা ওভুলেশন ইন্ডিসেন ড্রাগস ইউজ করি গত দিনই তো আমরা ওভুলেশন করছিলাম তাই না যে হোয়াট আর দ্য ওভুলেশন কীভাবে হচ্ছে আমরা ওভুলেশনকে কীভাবে ইন্ডিউস করতে পারি এই যে ড্রাগগুলো আমরা দিই এই ড্রাগগুলোর কারণে কিন্তু দেখা যায় মাল্টিপল ওভুলেশন হতে পারে কারণ একটা সাইকেলে একটা ওভাম আসবে বাট তুমি ওভুলেশন 
ইন্ডুসিং ড্রাগস দিয়েছ কাজে এই ড্রাগের একটা কমপ্লিকেশন হলো বেশি ওভলিউশন হয়ে যাওয়া একসাথে দুটো ওভলিউশন দুইটা গ্রাফিয়ান ফলিকুল এসছে তিনটা গ্রাফিয়ান ফলিকুল এসছে এই কারণে দেখা যাচ্ছে যে যেহেতু আমরা ওভলিউশন ডিসেন্টটা খুব বেশি ইউজ করছি সেই কারণে মাল্টিপল লিগনেসি বেড়ে যাচ্ছে তাছাড়া আমাদের এআরটি যেটা বলি যে আমাদের অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকটিভ টেকনিক যেখানে আছে সেখানেও কিন্তু আরও অনেক বেশি ওভলিউশন ইন্ডাকশন করা হয় এবং সেসব ক্ষেত্রে আমাদের মাল্টিপল এবং বেশিরভাগ তোমরা দেখবা ইনফিটো ফার্টিলা আইভিএফ ইটি মানে ইনফিটো ফার্টিলাইজেশন উইথ ইন আর এমব্রয়ার ট্রান্সফার যেটা হয় সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই টুইন অথবা ট্রিপলেট বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সে কারণে আমরা এই মাল্টিপল প্রেগনেন্সি বেশি আর দেখা গেছে কিছু রেশিয়াল ভ্যারাইটি আছে যেমন মনে করি নিগ্রোজদের মধ্যে বেশি আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং বিষয় যেটা আছে সেটা হলো ফ্যামিলিয়াল আছে যেমন মায়ের টুইন বোনের টুইন এদের টুইন ফ্যামিলিতে কিন্তু অনেক টুইন আছে কাজে এই ফ্যামিলি হিস্ট্রিগুলো তখন ইম্পর্টেন্ট এখন কথা হলো যে টুইন যখন হয় একটা মায়েরদের যখন টুইন হয় তখন এই মায়েটার কিন্তু কিছু সমস্যার সৃষ্টি হয় এটা তো খুবই আনন্দের বিষয় তাই না টুইন প্রেগনেন্সি এত খুশি ভাবো তো একটা বাচ্চার জায়গায় যদি দুইটা বাচ্চা পায় তাই না তাহলে খুশির ব্যাপার কিন্তু এটা একটা হাই রিস্ক প্রেগনেন্সি তার কারণ একটা টুইন যখন হয় তখন মায়ের প্রচুর ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জ হয় আমরা যদি নর্মাল একটা ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জের কথা মনে করি তাহলে এক নম্বরে আমাদের যেটা হলো মায়ের তো ওজন বাড়ে তাই না প্রায় দশ থেকে বারো কেজি ওজন বাড়ে একটা প্রেগনেন্সিতে টুইন প্রেগনেন্সিতে কিন্তু তার ওজনটা অনেক বেশি বেড়ে যায় আর ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো ব্লাড ভলিউম বাড়ে আমাদের প্রায় ফিফটি পারসেন্ট পর্যন্ত আমাদের ব্লাড ভলিউম বাড়ছে এবং এই টুইন প্রেগনেন্সি তাহলে আরও বাড়বে আর কি বাড়ে ব্লাড ভলিউম বাড়ার পরে কিন্তু এনিমিয়াটা কিন্তু সেরকমই থাকে এবং আগে যতটুকু এনিমিয়া হতো এখন তার চেয়ে দ্বিগুণ এনিমিয়া হয় কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে যায় মায়ের ডিস্ট্রেস বেড়ে যায় তো এই যে ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জগুলি হয় ওভার ওয়েটের কারণে মেকানিক্যাল ডিসকমফোর্ট হয় এগুলির জন্য কিন্তু মায়ের অনেক কষ্ট হয় তো এই জন্য আমাদের এগুলো ফিজিওলজিক্যাল চেঞ্জের মধ্যে আমরা বলেছি এখন যেটা আসো যে হাউ কেন ডায়াগনোস যে এটা তার ওভারিয়ান প্রেগনে তার মাল্টিপল প্রেগনেন্সি প্রথমে আমরা হিস্ট্রি নেব আমরা যে কোনো ডায়াগনোসিসের কী হলো আমার কাছে একটা পেশেন্ট এসেছে সে বলেছে শি ইজ প্রেগনেন্ট প্রেগনেন্ট ফর টেন উইকস ওকে টেন উইক্সের প্রেগনেন্সি পড়ার পরে সে বলছে যেটা যে তার আগে দুটো বা তিনটা বেবি আছে অথবা তার বাচ্চা হচ্ছিল না তাকে ওষুধ দেওয়া হয়েছিল ওষুধ খাওয়ার পর তার বাচ্চা কনসিভ করেছে সে খুব খুশি কিন্তু তার এক্সেসিভ ভমিটিং হচ্ছে কেন এক্সেসিভ ভমিটিং হবে একটু বিবেচনা করে দেখো এক আমরা বলেছি যে বমি হয় ডিউ টু এসসিজি এখন একটা সিঙ্গেল টোন প্রেগনেন্সিতে যতটা এসসিজি থাকবে মাল্টিপল প্রেগনেন্সিতে তার দ্বিগুণ থাকবে ট্রিপলেট প্রেগনেন্সিতে তার তিন গুণ থাকবে কাজে এই যে বেশি এসসিজি এটা কারণে সে প্রচুর পরিমাণে বমি করে হিস্ট্রিতে আমরা এটা পাই আর কি পাই আমরা ফ্যামিলি হিস্ট্রিতে থাকে যে বলে যে আমার মায়েরও এরকম টুইন আছে বা এরকম হিস্ট্রি বলতে পারে এরকম তো এইরকম হিস্ট্রি সে দেয় আর কি হয় যদি অ্যাডভান্স অবস্থায় আমরা যাই মনে করো যে সে দশ দশ সপ্তাহে আসে নাই সে আরও পরে এসেছে সে ছাব্বিশ সপ্তাহে এসেছে সে টোয়েন্টি এইট উইক্স থার্টি টু উইক্সে এসছে তাহলে বলে যে আমার অনেক ডিস্ট্রেসড হয় আমার অনেক কষ্ট হয় আমার শ্বাসকষ্ট হয় আমি শুতে পারি না আমি বসতে পারি না আমি নাড়াচাড়া করতে পারি না এই জাতীয় সমস্যাগুলো কিন্তু সে আমাদেরকে বলে এটা বলার পরে হিস্ট্রিতে দেয় হিস্ট্রিতে দেখার পরে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো যে তার এক্সামিনেশন শুরু করতে হবে তাহলে হিস্ট্রি দিয়েছে কি সে প্রেগনেন্ট আর কি বলেছে সে এক্সেসিভ ভমিটিং এবং তার মেকানিক্যাল ডিসকমফোর্ট এইটা কাছে দূর এটা আর কিছু বলেনি আমরা দেখেছি যেটা যে যখন তাকে আমরা এক্সামিন করতে যাই জেনারেল এক্সামিনেশন শুরু করব জেনারেল এক্সামিনেশনে যখন যাই তখন প্রথমে আমাদের যেটা দেখতে হবে যে তার ওয়েট গেইনটা কেমন হচ্ছে আমরা তার হাইট ওয়েট নিব এবং ওয়েটটা কতটুকু আছে এরপর যেটা আসছে সেটা হলো যে প্রায়শ এই পেশেন্টগুলার কিন্তু প্রি এক্লামসি আসে এবং তার ব্লাড প্রেশারটা কিন্তু আমরা এবং প্রি এক্লামসিটা প্রায় টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট পেশেন্টে কিন্তু পি ডেভেলপ করে যায় ঠিক আছে কাজে তার কি হবে ব্লাড প্রেশার রেজড পাওয়া যাবে ইউজুয়ালি দ্য ব্লাড প্রেশার ইজ রেজড আর কি পাবো আমরা তাকে এনিমিক পাবো তাই না এনিমিক সে পেশেন্ট কি হয়েছে এনিমিক আর কি হয়েছে এই পেশেন্টের ইডিমা থাকবে ওয়েট তার ওজন বেশি তার ব্লাড প্রেশার বেশি তার এনিমিয়া বেশি তার ইডিমা বেশি এগুলি মোটামুটিভাবে আমাদের জেনারেল এক্সামিনেশনের মধ্যে চলে আসবে 
জেনারেল এক্সামিনেশন করার পরে আমরা পার অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশনের মধ্যে যাব পার অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশন তুমি যখন করবা তুমি দেখবা যে এর অ্যাবডোমেনটা আনইউজুয়ালি বড় মানে যতটুকু উইক্স থাকার কথা ছিল তার চেয়ে এটা বড় এবং টার্মের দিকে যদি আমরা চলে যাই তাহলে তখন দেখা যায় যে তার পেটটা অনেক বড় স্বাভাবিকের তুলনায় এবং তোমার কাছে দেখেই মনে হবে যে কী ব্যাপার এটা অ্যাবনর্মাল এনলার্জমেন্ট অব দ্য অ্যাবডোমেন এটা কেন তাহলে আমরা এবং এটাকে আমরা বলেছি ব্যারেল শেপড অ্যাবডোমেনটা কীরকম ব্যারেল শেপড নর্মালি প্রাইমারি পেশেন্ট বা একটা যে কোনো প্রেগনেন্ট লেডিকে আমরা বলি অ্যাবডোমেনটা পেয়ার শেপড মানে যে নাশপতি নাশপতি না পেয়ার তোমরা জানো যে ওই রকম টাইপের আমাদের হয় আনাশপতির মতো বা পেয়ার শেপড তো ওরকম হয় কিন্তু এদের অ্যাবডোমেনটা হয় ব্যারেল শেপড দেখার পরে আমি কি করলাম পার অ্যাবডোমেনালে তার হাইট অফ ইউটারাস দেখবো হাইট অফ ইউটারাস যখন দেখছি আমি দেখলাম যে তার হাইটটাও স্বাভাবিকের তুলনায় বেশ বড় এবং যখন তাকে আমি পালপেট করছি তখন আমি দেখতে পাচ্ছি যে তার একদম পেটের নিচে মনে হয় টু মেনি ফিটাল পার্ট মনে হয় অনেকগুলা একটা বাচ্চা যদি থাকে তাহলে একটা মাথা পাবে একটা ব্রিজ পাবে পোডালিক একটা কেফালিক একটা পোডালিক এবং তার লিমস পাবে কিন্তু আমরা যদি পার অ্যাবডোমেনে এক্সামিন করে আমি যদি দেখি যে এরকম ইউটারাস এরকম এক্সামিন করার পরে দেখা যাচ্ছে দুইটা বাচ্চা তো এটা দুইটা বাচ্চা তাহলে টু মেনি ফ্রিকুয়েন্ট দুইটা দুইয়ের বেশি যদি ফিটাল পোল পাই একটা মাথা পাচ্ছি আর একটা মাথা পাচ্ছি আর একটা ব্রিজ পাচ্ছি তাহলে দুইটার বেশি আমি ফিটাল পোল পেয়েছি এবং তার সাথে অনেকগুলো লেমস পেয়েছি এমন হচ্ছে একদম এরকম নব 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 ভরা তখন আমাদের সাসপেক্ট হবে যে এটা মাল্টিপল প্রেগনেন্সি হতে পারে অস্কালটেট যদি করো তাহলে তুমি দেখবা যে বাচ্চার হার্ট বিট টু ডিস্টিংক্ট হার্ট বিট এবং এই যে ডিস্টিংক্ট হার্ট বিটের মধ্যে আমরা যেটা বলি ডিফারেন্স থাকে এবং ডিফারেন্সটা মোর দেন টেন টেন বিট পার মিনিট মানে কি এই বাচ্চাটার জন্য তুমি হার্ট বিট দেখেছ সাচ এস ওয়ান ফিফটি বাট এইটার জন্য কি দেখলা ওয়ান থার্টি ফাইভ তখন একটা বাচ্চার তো এতটা হার্ট বিটের ডিফারেন্স হবে না তখনই তোমার মাথায় চিন্তা করতে হবে যে এটা মেবি এখানে দুইটো বেবি আছে এটা করার পরে আমাদের তাহলে আমরা এখন ডায়াগনোসিস কিভাবে কনফার্ম করব বা কি ইনভেস্টিগেশন তুমি তাকে করতে দিবা সবচেয়ে সোজা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ইউ ক্যান কনফার্ম ইট বাই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি এবং আল্ট্রাসোনোগ্রাফি কিন্তু তোমাকে শিওর করে বলে দিতে পারে যে এটা বাচ্চা একটা বাচ্চা নাকি দুটো বাচ্চা এবং তার সাথে আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে আমরা কি কি জানতে চাই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ছাড়াও কিন্তু আমাদের আরও কিছু টেস্ট করতে হয় যেমন অন্য সব রুগীদের ক্ষেত্রে যেরকম অ্যান্টিনেটালের ক্ষেত্রে আমরা সিবিসি করাবো ব্লাড গ্রুপিং ডায়াবিটিস ভিডিআরএল এইচ বেসিজি এটা তো তাকেও করব ইউরিন অ্যারিমি করবো একেও করব কিন্তু আমাদের মাথায় থাকতে হতে পারে যে এই রুগীটার এনিমিয়া বেশি হবে কাজে এনিমিয়া আছে কি না এবং বারবার করে আমাকে এনিমিয়া টেস্ট করে যেতে হবে ব্লাড সুগারটা বারবার করে দেখতে হবে যে ডায়াবেটিস কখনো এসে যাচ্ছে কি না এরকম দেখে দেখে তাকে আমরা আগাবো এখন আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে আসি আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে আমরা কি দেখব বা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি কেন গুরুত্বপূর্ণ এখন প্রথমেই যেটা হলো আল্ট্রাসোনোগ্রাফিটা আমাদের শুরু হয় হলো টু ডায়াগনোস হয়ে দ্যাট ইট ইস এ সিঙ্গল টোন প্রেগনেন্সি অর টু ইন প্রেগনেন্সি এবং এই ডায়াগনোসিসটা কিন্তু খুব আর্লিয়ারই আমরা করতে পারি যেমন উইদিন টেন উইকসের মধ্যেই কিন্তু আমরা এটা করে ফেলতে পারি সো কনফার্মেশন অব দ্য ডায়াগনোসিস হয়ে দ্যাট ইট ইস সিঙ্গল টোন অর মাল্টিপল প্রেগনেন্সি তাহলে কীরকম এটা তাহলে সিঙ্গেল টোন অথবা মাল্টিপল প্রেগনেন্সি আছে আমাদের এটা হলো এটা কত উইক্সের সময় আমরা করতে পারি এটা কিন্তু আমাদের ইউজুয়ালি আট থেকে দশ সপ্তাহ এইট টু টেন উইক্স এরকম সময়ে তোমরা যদি আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করো তাহলে তুমি একদম ডেফিনেট করে দুইটা জেস্টেশনাল স্যাক দেখতে পারো এবং তুমি বলতে পারো যেটা যেটা টু ইন প্রেগনেন্সি আছে আর একটা কথা আমি তোমাদের বলতে চাই সেটা হলো যে তোমাদের খুব কমন একটা কোশ্চেন যে রোল অব আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ইন অবস্টেটিক্স এটা তোমাদের রিটার্ন কোশ্চেন এত বেশি আসে যে তোমাদের আমি মনে করি প্রতি বছরই আসে কারণ আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাফির ওপর অনেক ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু এই আল্ট্রাসোনোটা আমরা কাকে করাবো কেন করাবো এটা দিয়ে আমি কি দেখতে চাই সেই ইন্টারপ্রিটেশনটা যদি আমি না জানি তাহলে তো আর আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করে কোনো লাভ নেই তাহলে প্রথমে আমরা বলেছি কনফার্মেশন যে ইয়েস ইট ইজ এ মাল্টিপল প্রেগনেন্সি অর ইট ইজ সিঙ্গেল টোন প্রেগনেন্সি এরপরে আমরা যেটা দেখতে চাই এর জেস্টেশনাল এইস কত কত উইকস এটা কি আসলে তার এলএমপির সাথে করেসপন্ড 
করছে কিনা কত উইকস তাহলে কত উইকস সেটা আমরা দেখলাম আর কি দেখতে চাই খুব ইম্পর্টেন্ট হলো জাইগোসিটি একটু আগে আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম এটা কি মনোজাইগোটিক অথবা ডাইজাইগোটিক এই জাইগোস্টিকটা আমরা কত সময় দেখতে পাই সবচেয়ে ভালো দেখতে পাই দশ থেকে তেরো সপ্তাহ এই সময়টাতে যদি আমরা একটা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এটা মনোজাইগোটিক ও ডাইজাইগোটিক কেন জানা দরকার ডাইজাইগোটিক অনেক সেফ মনোজাইগোটিকের কমপ্লিকেশানস অনেক বেশি বাচ্চার কমপ্লিকেশানস অনেক বেশি কাজে আমরা জাইগোসিটি দেখব তাহলে এটা হলো আমাদের ইম্পর্টেন্ট আবার এই প্রেগনেন্সিটা যখন আস্তে আস্তে বড় হবে তখন আমরা কি করব আমরা যদি ষোলো থেকে আঠারো সপ্তাহের সন্ধ্যে যাই ইউ ক্যান গো ফর দ্য অ্যানোমেলি স্ক্যানিং অ্যানোমেলি স্ক্যানিং কারণ কনজেন টুয়েল প্রেগনেন্সিতে প্রচুর অ্যানোমেলি হতে পারে কাজে সেই সময়টা অ্যানোমেলি স্ক্যানিং করব আবারও যদি যাই যত রিপিটেডটা আমরা যখন আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করতে যাব ধর আমি টোয়েন্টি ফোর থেকে টোয়েন্টি সিক্স উইক্সে যাচ্ছি তখন আমি দেখব যেটা বাচ্চাটা ঠিক মতো বাড়ছে কি না দুজন বাচ্চা সমান ভাগ করে খাবার পাচ্ছে কি না যে প্লাসেন্টাল পারফিউশনটা হচ্ছে দুজনের মধ্যে সমান ভাগ হয়েছে কি না এই যে সমান ভাগ হওয়াটা এই ভাগ হওয়াটা ডাইজাইগোটিকের ক্ষেত্রে কিন্তু অনেকটাই সহজ কিন্তু মনোজাইগোটিকের ক্ষেত্রে যেহেতু কমিউনিকেটিং ভেসেলস থাকে কে যে বেশি পাবে আর কে যে কম পাবে এটা কিন্তু গ্যারান্টি দেওয়া যায় না এবং অনেক সময় দেখা যায় একজন খেয়ে দিয়ে খুব মোটা তাজা হয়েছে আরেকজন খাবার কম পেয়েছে এবং সে খুব ইল হেলথ হচ্ছে আবার কখনো কখনো এমন হয় যে আমরা প্রেগনেন্সি যখন কন্টিনিউ করছি হঠাৎ করে একটা বাচ্চা ডিমাইস মানে পেটি পেতে মারা গেছে আমি টোয়েন্টি সিক্স উইকস এরকম বা থার্টি টু উইকস দেখা গেল যে হার্ট বিট একটা বাচ্চার আছে একটা বাচ্চা ইন্টারটেন ডেট সেটা হয়ে যায় কাজে সেটা তখন আমাদের খুব জন্য বিপজ্জনক অবস্থা হয়ে যায় এবং বাচ্চাটা কখন মারা গেল এই মারাটা যাওয়ার উপর ভিত্তি করে কিন্তু আমাদেরকে কিছু ডিসিশান নিতে হয় সেই জন্য আমাদেরকে রিপিটেড আল্ট্রাসোনোগ্রাফির কিন্তু দরকার আছে আর কি জানি আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাফিতে তাহলে এইগুলি বললাম এছাড়া আমাদের জানা দরকার এই টুইন প্রেগনেন্সির প্লাসেন্টটা কোথায় আছে বিকজ টুইন প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে প্লাসেন্টটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিচেও থাকতে পারে প্লাসেন্টটা প্রিভিয়ে থাকতে পারে প্লাসেন্টটার লোকালাইজেশান জানা দরকার আমার কি জানা দরকার আমার জানা দরকার তার লাই কেমন তার প্রেজেন্টেশন কেমন সেটা জানা দরকার আমি আরও জানতে চাই আল্ট্রাসোনোগ্রাফি থেকে আমি জানতে চাই যেটা যে তার লাই বলেছি প্রেজেন্টেশন বলেছি অ্যামিউটিক ফ্রুইড কেমন আছে পানির পরিমাণ কেমন আছে কোনোটার কি পানি অনেক শুকিয়ে গেল কোনোটার গ্রোথ কি কমে গেল কাজে এই জিনিসগুলো কিন্তু আল্ট্রাসোনোগ্রাফি আমাকে খুব ভালো করে গাইড দেয় কাজে আল্ট্রাসোনোগ্রাফির এই জায়গাটাতে কিন্তু কোনো বিকল্প নেই কাজে আমরা টুইন প্রেগনেন্সিতে দেখা যাচ্ছে অনেক ফ্রিকুয়েন্টলি দেখো অনেকবার কিন্তু আমরা আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করিয়েছি অনেকগুলো আল্ট্রাসোনোগ্রাফি দরকার এবং পেশেন্টকে যখন আমরা অ্যান্টিনেটালি বুকিং করি তখন কিন্তু তাকে আমরা বলি নেই যে আমাদের এইভাবে আমরা আগাতে চাই বা এই এই জটিলতাগুলো হতে পারে জটিলতা তাই না শুরুতেই বলেছিলাম যে একটা টুইন প্রেগনেন্সি হাই রিস্ক প্রেগনেন্সি সো হোয়াট আর দ্য কমন কমপ্লিকেশানস মে হ্যাপেন্ড ইন কেস অফ টুইন প্রেগনেন্সি একদম ছাড়া মুখস্থ কোনো জায়গায় কোনো দম ফেলা যাবে না মুখস্থ মধ্যে প্রথমে আমরা মা এবং ম্যাটার্নাল এবং ফিটাল আলাদা করে বলি ম্যাটার্নাল ঠিক আছে ম্যাটার্নালের কথা যদি বলি মায়ের কি কি হতে পারে মায়ের যখন আমরা বলবো তখন অ্যান্টিপার্টাম আলাদা করে বলবো অ্যান্টিপার্টাম মানে প্রেগনেন্সি বা আমরা বলতে পারি ডিউরিং প্রেগনেন্সি এই ডিউরিং প্রেগনেন্সিতে কি কি হতে পারে এটা কিন্তু অনেকটাই আমরা বলে ফেলেছি তার মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো এনিমিয়া বিকজ একটা বাচ্চার জন্য যতটুকু নিউট্রিশন দরকার দুটো বাচ্চার জন্য তার বেশি নিউট্রিশন দরকার কাজে এই দুটো বাচ্চাকে নারিশ করতে যে মায়ের কিন্তু প্রচুর পরিমাণে রক্ত স্বল্পতা দেখা দেয় তোমরা জানো যে এমনি আমাদের প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে মায়েদের কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে ডাইলিউশনাল এনিমিয়া হয় মানে যতটুকু প্লাজমা বাড়ে ততটুকু সেল বাড়ে না এবং এটাকে আমরা ফিজিওলজিক্যাল এনিমিয়া বলি অথবা ডাইলিউশনাল মানে ডাইলিউট হয়ে গেছে মানে আমার শরবতের মধ্যে আমি পানি বেশি দিয়েছি চিনি কম ঠিক সেরকম প্লাজমা বেশি সেল কম সো দিস ইজ ডাইলিউশনাল এনিমিয়া তাহলে একটা নর্মাল সিঙ্গেল টোন প্রেগনেন্সিতে যতটুকু থাকবে তার মাল্টিপল প্রেগনেন্সিতে তার চেয়ে বেশি থাকবে মায়ের প্রচুর বমি হয় হাইপার এমেসিস প্রচুর বমি হতে থাকে আর কি হতে পারে এক্ষেত্রে তাহলে আমরা বলেছি অ্যান্টিপার্টিমের ক্ষেত্রে আমরা বলেছি এনিমিয়া তারপর বলেছি এক্সেসিভ ভমিটিং হাইপার এমেসিস ভমিটিং খুব বেশি 
ब्लाड प्रेसार बेड़े जाए प्रिय क्लाम से डेभलप कर सम्भवना खूब ही बसि और कि होते जि डी एम तर डायबिटिस डायबिटिस एस जो पे जि डी एम और जो खूब कमनलि है से बी एंटीपार्टाम हेमोरेज एपीएच ये एपीएच क्या है एकटू जस्ट हमें जो विवेचना करी जो एक यूट्रास एकच्चा छो कटो बाच्चा तो दोटो बाच्चार जो तरह क्योंकि प्लसेंटा तो अनेक बड़ो एवं दोटो बाच्चार प्लसेंटा बसिभाग क्षेत्र क्योंकि लोअर सेगमेंट पर्त चले आसे कहे एखे मैं एंटीपार्टम हेमोरिज हार सम्भवना बसि था प्लसेंटा प्रिभिया हार सम्भवना बसि था और कि बसि था प्लसेंटा प्रिभिया छाड़ाओ जो है से अनेक समय तो एब्राफ्सिओ होते तर दोटो बाच्चा तो तुम्हें बेलुनर मध्य अनेक बस पानी ढुकी फेले अनेक बस फुलिए फेले कहो समय जो है से प्रम होते प्रिमेचर रापचार अब द मेमब्रेन और कि होते प्रिटार्म लेबर समय आगे पानी भेगे जो पे प्रिटार्म लेबर होते हलो एंटीपार्टम एंटीपार्टम हेमोरिज दोटो कारण होते प्लसेंटा प्रिभिया होते अथवा एब्राफ्सिओ होते तेल देखो एंटीनेटाल क्योंकि तो गुछिए फिलल जे तर रक्त स्वल्पता है वमिटिंग ब्लाड प्रेसार बढ़े जी डी एम होते एंटीपार्टम हेमोरेज प्रम होते और हलो प्रिटार्म लेबर होते होते मेल प्रेजेंटेशन मेल प्रेजेंटेशन मान दोटो बाच्चा तो दोटो बाच्चार मध्य कौन बाच्चा आगे आस हेड आस ना कि तर ब्रीच आस ना कि तर हाथ आस ना कि शोल्डार आसगुल देखा जा दूजे मध्य छगड़ा छाटी लेगे को ठीक ठिकाना नहीं क्या मेल प्रेजेंटेशन परमाण कैसी तेल एंटीनेटाले क्यी आज है तो मन थको संगे संगे एंटीनेटाले पर जो जाए तो इंटरनेटाल मैं डिंग डेलीवर तरह क्या असुविधा है इंटरनेटाल मध्य जो जाए तो एक ख्याल कर देखो इंटरपार्टाम जो बोलते पर इंटरपार्टाम मैं डिंग लेबर की क्यों होते प्रम तो ग मैंने मेमने डाबचार हो गए प्रिटाम बाच्चा हो गए समय आगे व्यथा उठे गट दोटो बाच्चा थार कारण अनेक समय क्योंकि लेबर एक प्रलम होते आर से ना होते सब चे बी जो इम्पर्टेंट है से हलो अपारेटिव इंटरफारेंस खूब बसि होते जेमन देखा जा टूनर क्षेत्र में बसिभाग क्षेत्र ही देखा जा सीजारियन सेक्शन हो जा तब कथा आज जो डिवरि पढ़ा तक बोलो जो आसले कि सीजार टूनर जो सीजारियन कोई मैंडेटरि मैं मोड अफ डिवरि की सीजारियन ता क्यों नय कारण कि छोटो छोटो बाच्चा थके तो समय आगे देखा जा रुगी तो अरेड मैं अवार्ड छो ना तर हटात कर मेमने डाबचार हो जाए कि लेबर पेन स्टार्ट हो जाए देखा जा रुगी आस्ते आस्ते ही तरचा हो गए ये प्रचुर है छोटो छोटो बाच्चा हो गए तो हमें इंटरपार्टमे जो होते प्रोलंग लेबर होते अपारेटिव इंटरफारेंस बेसि होते ब्लिडिंग बस होते एंटीपार्टम हेमोरिज जो होटा अब इंटरपार्टमे बसि होते पोस्टनेटाल क्यों होते ये हल खूब गुरुतपूर्ण तर कारण तुम्हें जो लेबर रूमे थक तुम्हार जो एक टून प्रेगनेंसि थे से भैजानल डिवरि तुम्हें अलाउ करो और सीजारियनर जो रेडी करो यू हाव टू अरेंज योर ब्लाड बिकज दिस पेशेंट हेज एवरी चान्स फर डेभलपमेंट अफ द पोस्टमर्टम हेमोरेज आप जो एक भाई जो क्यों पीपीएच हो खूब मैं मने रखा सहजर जो अनेक बड़ो यूट्रास दोटो बाच्चा पलिहैड्रोमिनियस पानी परमाण बस जे कारण एटोनिसिटी डेभलप कर तईना अनेक बड़ो जो है तेल क्यों टोन कमे जाए एटोनिसिटी डेभलप कर आर एंटीपार्टम हेमोरेज छो प्लसेंटा लोअर सेगमेंटे चले आस एंटीपार्टम हेमोरेज लोअर सेगमेंट हो लोअर सेगमेंट अत रिट्रैक्ट करना कन्ट्रकशन भलो करना जे कारण तरह पोस्टमर्टम हेमोरेज हार सम्भवना बसि आक कारण पीपीएच है से हलोजे मन कर यूट्रास यूट्रास भेतर एक प्लसेंटा एक बेबिर जो क्योंकि जो प्लसेंटा युकु जगह तरह ब्लिडिंग क्यों जो प्लसेंटा एत बड़ो है तेल तो अवश्य बसि सार्फेस एरिया प्लसेंटा लागान छो बी मैटार्नल सैनस ओपेन हो गए और बसि जगह थे तरह ब्लिडिंग कहे दिस पेशेंट हेज एवरी चान्स अब द डेभलपमेंट अब द पोस्टमर्टम हेमोरेज ए तक तुम्हें वार्डे थक तुम्हार एक बेबी जो भैजनल डिवरि हूँ बाजारियन हूँ तुम्हें जो फलो आपे थक मनीटरिंग थक पेशेंट के तुम्हार चैलेंज हल टू डायगनोज द पोस्टमर्टम हेमोरेज अथवा एक टू प्रिभेंट द पोस्टमर्टम हेमोरेज टू डायगनोज द पोस्टमर्टम हेमोरेज एज आर्लि एज पसिबल 
and to manage the postpartum hemorrhage. এই তিনটা জিনিস তোমাকে একদম মানে খেয়াল থাকতেই হবে এবং এটা হলো তোমার জন্য দায়িত্ব তাহলে আমরা এই ক্ষেত্রে আমাদের এই হলো কমপ্লিকেশনস পোস্টপার্টামে আর কি কমপ্লিকেশন হতে পারে পিপিএইচ ছাড়া সেপসিস হতে পারে তার কারণ হলো যেটা যে বড় ইউটারাস থাকে সাব ইনভলিউশন হতে পারে সে কারণে সেপসিস হতে পারে আর রোগী তো এমনি এনিমিক থাকে যে কারণে তার বডি রেজিস্টেন্স কম থাকে কাজে তখন তার সেপসিস হতে পারে আর সাব ইনভলিউশন হয় কারণ এত বড় একটা ইউটারাস সেই ইউটারাসটাকে ছোটো হতে সময় লাগবে এবং তোমরা হোয়াট আর দ্য কজেস অফ সাব ইনভলিউশন ওখানে মনে করে দেখো তোমরা পড়েছো মাল্টিপল প্রেগনেন্সি এখন কোরিলেট করে ফেলো যে যেহেতু অনেক বড় ইউটারাস ছিল কাজে ছোটো হতে তার সময় লাগবে আর যেটা হয় মার ফেলিং ল্যাকটেশন দুটো বাচ্চা দুটো বাচ্চাকে দুধ খাওয়াতে গিয়ে মার কিন্তু খুব হিমশিম অবস্থা হয়ে যায় এবং প্রথমেই দেখা যায় যে তোমার ওই বাবুটার দুধ আসতে দুই আড়াই দিন সময় লাগছে কলস্ট্রাম আসছে দুটো মাকে দেখে মাও একটু এক্সোস্টেড এবং সব কিছু মিলে তার ল্যাকটেশন ফেল হতে পারে তো এই জন্য ধৈর্য ধরে মাকে কিন্তু তখন বুকের দুধ খাওয়ানোর জন্য আমাদেরকে বলতে হবে তাহলে এটা গেল ম্যাটার্নাল কমপ্লিকেশনস দেখো অনেক কমপ্লিকেশনস এখন আসে ফিটাসের কমপ্লিকেশন বাচ্চার কি কি কমপ্লিকেশন ফিটাস ফিটাসের কমপ্লিকেশনস প্রথমেই যেটা আসবে সেটা হলো টুইন প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে অ্যাবর্শনের রেট অনেক বেশি কারণ দুটো বাচ্চার ঠিক মতো অ্যাকোমোডেট না করতে পারার কারণে দেখা যাচ্ছে আমাদের অ্যাবর্শন বেশি তাহলে এক নম্বর হলো অ্যাবর্শন দুই নম্বর হলো এই বাচ্চাদের কিন্তু কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটিস হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি বলেছি না যে টুইন প্রেগনেন্সিতে কনজেনিটাল অ্যানোমিলি তিন নম্বর যেটা বলেছি সেটা হলো তাদের ওয়ান ফিটাল ডিমাইজ ইফ ইট ইজ মনোজাইগোটিক টুইন এবং সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় প্রচুর সম্ভাবনা থাকে একটা বাচ্চা পেটের ভিতর মারা গেছে আরেকটা জিনিস প্রায় ঘটে যেমন একটা পেশেন্ট যখন আমাদের কাছে আসে একদম নয় সপ্তাহ দশ সপ্তাহ ডায়াগনোসিস এসে টুইন আমি সবসময় পেশেন্টকে বলি যে এখন টুইন আছে আপনি যখন চার মাস হবে তখন আমরা আবার আলট্রাসাউন্ড করব দেখব আপনার দুটো বাচ্চা ঠিক মতো বড় হচ্ছে কি না আর বাইদিস্টাম জায়গোসিটিটা দেখব আর আমরা যেটা দেখব যেটা যে ওই সময় এটাকে বলা হয় ভ্যানিশিং টুইন সিনড্রোম আলট্রাসোনোগ্রাফি করেছি একটা টুইন একটা বাচ্চা এটাকে হবে ভ্যানিশিং টুইন সিনড্রোম মানে প্রায় ফিফটিন পারসেন্ট ফিফটিন টু টোয়েন্টি পারসেন্ট ক্ষেত্রে আমাদের যে ডায়াগনোসিসটা টুইন হয় আট সপ্তাহ বা দশ সপ্তাহের সময় ষোলো সপ্তাহ বা আঠারো সপ্তাহের সময় সেটা দেখা যাচ্ছে একটা বাচ্চা তখন রোগীরা এত মন খারাপ করে খুব যে আমাদের একটা বাচ্চা একটা বাচ্চা কি হলো যদি একটা ধরো সিঙ্গেল টোন প্রেগনেন্সি হতো তাহলে একটা বাচ্চা যখন তার অ্যাবর্শন হয়ে যেত পেটের ভিতরে মারা যেত তখন তাকে আমরা বলতাম মিসড অ্যাবর্শন তো ওই বাচ্চাটাকে তো আমরা পেটের ভিতরে রেখে দিতাম না তাহলে এই বাচ্চাটাকে আমি কি করে বের করব টুইন বাচ্চা কিন্তু একটা ভালো আছে একটা বাচ্চা ভালো নেই তখন মায়েরা খুব চিন্তা করে যে তাহলে এইটা পেটে এই যে বাচ্চাটা মারা গেল এটি পেটের ভিতরে রয়ে গেছে এটাকে কীভাবে বের করবেন আসলে বের করার কোনো দরকার নেই তার কারণ আরেকটা বাচ্চা যখন বড় হবে তখন ওই বাচ্চাটাকে সে চাপ চাপ দিয়ে একটা কাগজের মতো পাতলা করে ফেলে এবং দেখা যায় সেটার আর কোনো অস্তিত্বই পাওয়া যায় না তখন আমি তাকে বলি যে আপনার টুইন ছিল এটা আপনি ভুলে যান আপনি মনে রাখেন যেটা আপনার একটাই বাচ্চা আছে এবং আপনাকে এখন আমরা ট্রিট করব আপনার একটা বাচ্চা এভাবে ট্রিট করব কাজে এরকম আমরা অনেক দেখেছি বাচ্চার ক্ষেত্রে তাহলে ভ্যানিশিং টুইন সিনড্রোমের কথা বললাম ডিসকর্ডেন্ট গ্রোথ প্রচুর পাওয়া যায় ডিসকর্ডেন্ট গ্রোথ মানে হলো যখন আমরা দেখি দুটা বাচ্চার মধ্যে মনে করে একটা বাচ্চার ওজন আসছে দুই কেজি দুইশো গ্রাম আর একটা বাচ্চার ওজন আসছে এক কেজি তিনশো গ্রাম তার মানে দেখো অনেক ডিফারেন্স বা এক কেজি চারশো গ্রাম যখন আমরা দেখি মোর দেন টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্টের বেশি বা অ্যাবাউট টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট পর্যন্ত ডিফারেন্স হয়ে গেছে তখন তাকে আমরা বলি ডিসকর্ডেন্ট গ্রোথ মানে সমানভাবে বাড়ছে না এবং এই ডিসকর্ডেন্ট গ্রোথের থেকে যেটা হতে পারে যে পরবর্তীতে তাদের ঠেলাঠেলিতে একটা বাচ্চা হয়তো ভালো আছে আর একটা বাচ্চা মারা যেতে পারে এখানে খুব ইন্টারেস্টিং একটা কথা বলে রাখি যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যেটা হেলদি বাচ্চা যেটা ওজন বেশি খেয়ে দিয়ে নাদুস নুদুস হয়েছে সে বেশি মারা যায় তার চেয়ে যে শুকনো আছে সে কম মারা যায় তার কারণে বেশি খেয়েই মারা যায় এবং বেশি খেয়ে তার হয় কি ভলিউম ওভারলোড হয়ে যায় এবং ভলিউম ওভারলোড হার্ট ফেলিয়র হয় হার্ট ফেলিয়র ওই বাচ্চাটার কিন্তু ডেথ হতে পারে যে কারণে টুইন প্রেগনেন্সি যখন আসে আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি তাকে চেক আপ করাই এবং দেখি দুটো বাচ্চাই ঠিক মতো বাড়ছে কি না তাহলে বাচ্চার ক্ষেত্রে আর কি হয় প্রি টার্ম বাচ্চা হয় ছোটো সময়ের আগে বাচ্চা হয়ে গেছে ছোটো ছোটো বাচ্চা হয়েছে এবং এই বাচ্চাদের কিন্তু পেরিনেটাল ডেথ বা ইন্টারটেন ডেথ এবং পে
এখন এই যে বড় একটা লিস্ট বললাম তালিকা এই তালিকা যদি আমি রোগীর কাছে বলি তাহলে তো রোগীর এমনিই মাথা নষ্ট যে আল্লাহ এত কিছু হতে পারে তো আমি তখন পেশেন্টকে বলেছি দেখেন এত কিছু যে যে আপনার দুটো বাচ্চা আপনার অনেক ঝুঁকি হতে পারে আপনার কষ্ট হতে পারে আপনার এই ঝুঁকি হতে পারে সব শেষে যেটা কথা যদি দুটো বাচ্চা আল্লাহ রহমতে সুস্থ থাকে আপনি ভালো থাকেন এই কষ্টটা যে কোন দ্বিগুণ আনন্দটাও ঠিক দ্বিগুণ হবে আর কি তো এটা বলে মাকে আর কি সাহস দিতে হয় তাই না নাহলে মা কীভাবে তখন এই জিনিসটাকে তো ভয় পেয়ে যাবে এখন কি হয়েছে আমরা অ্যান্টিনেটাল কেয়ার কীভাবে করব এই মা আমার কাছে এসেছে আমি তাকে কীভাবে কেয়ার করব অ্যান্টিনেটাল কেয়ারটা আমরা যেমন বলেছি আমরা জানো যে ডাব্লিউএইচও শিডিউলে আমরা চারটা অ্যান্টিনেটাল কেয়ারের কথা বলেছি এবং এখন কিন্তু আবার শিডিউল চেঞ্জ হয়েছে এখন কিন্তু আটটা চেক আপের কথা বলা হয়েছে তো এখন তবু তোমাদের বইতে এখন চারটা বলা আছে তোমরা চারটা চেক আপের কথাই বলবা বাট ইনকেস অফ টু ইন প্রেগনেন্সি আমরা কিন্তু এই চেক আপটার সংখ্যা অনেক বেশি কারণ একটু আগে আলট্রাসোনোগ্রাফিতেই তুমি দেখলা যে আমরা কতবার তাকে আলট্রাসোনোগ্রাফি করছি কাজে আমাদের চেক আপের সংখ্যা কিন্তু অনেক বেশি এখন আসে যেটা তার ডায়েট ডায়েটটা কীরকম হবে ডায়েটের ক্ষেত্রে নর্মাল একটা বাচ্চার ক্ষেত্রে যতটুকু ডায়েট দেওয়ার কথা ছিল টু ইন প্রেগনেন্সি কিন্তু তার ডায়েটের পরিমাণ দ্বিগুণ হতে হবে তাই না একটা বাচ্চাকে খাওয়াবেন আপনার যতটুকু ডায়েট দরকার যতটুকু আয়রন যতটুকু ক্যালসিয়াম যতটুকু প্রোটিন যতটুকু নিউট্রিশন দুটো বাচ্চার জন্য দ্বিগুণ দিতে হবে কাজে ডায়েটের পরিমাণ আমাকে বাড়াতে হবে বিশ্রাম সেটাও কিন্তু বাড়াতে হবে তাকে সাপ্লিমেন্টেশন দিতে হবে তাকে আয়রন ক্যালসিয়াম ফলিক অ্যাসিড সব সাপ্লিমেন্টেশন তাকে দিতে হবে এবং বারবার করে আমরা চেক আপ করবো আমরা দেখব মা কি রক্ত স্বল্প হয়ে যাচ্ছে এনিমিয়া হয়ে যাচ্ছে মার কি প্রেশার বেড়ে যাচ্ছে মার কি ডায়াবেটিস চলে আসছে এটা মায়ের ক্ষেত্রে দেখব মার ওজন কি ঠিক মতো বাড়ছে কি না যতটুকু বাড়ার কথা ততটুকু বাড়ছে কি না নাকি বেশি বেড়ে যাচ্ছে আর বাচ্চার ক্ষেত্রে সব সময় দেখবা দুটো বাচ্চাই ভায়াবল আছে কি না দুটো বাচ্চাই সমানভাবে বাড়ছে কি না কোনো বাচ্চার ডিসকর্ডেন্ট গ্রোথ হচ্ছে কি না এবং কোনো বাচ্চা পেটে ভেতর কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যাচ্ছে কি না তো এরকমভাবে আমরা তাকে দেখতে থাকব দেখার পরে আমরা যেটা করব এই পেশেন্টটাকে আমরা ডেলিভারিতে যাব ডেলিভারির ক্ষেত্রে আমাদের যেটা বলা হয়েছে যে ডেলিভারি হওয়ার আগে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কাজ হলো এই মাটা কোনো রকমই যেন এনিমিক না থাকে বিকজ শি হ্যাজ এভরি চান্স অব দ্য ডেভেলপমেন্ট অব দ্য পোস্টমর্টাম হেমোরেজ কাজে আমি তাকে এনিমিকটা এনিমিয়াটাকে কারেকশান করে নিব এরপর আমরা যেটা বলবো সেটা হলো ডেলিভারির ক্ষেত্রে এটা তোমাদের আরেকটা খুব পেট করছেন যে হাউ ক্যান ইউ ডেলিভার ইন কেস অফ দ্য সেকেন্ড বেবি অফ দ্য টুইন এটা বেশি জিজ্ঞাসা করা হয় সেকেন্ড বেবি কীভাবে ডেলিভারি হবা তার মানে কি সেকেন্ড বেবি জিজ্ঞেস করা হয়েছে এই কারণে যে ফার্স্ট বেবি ডেলিভারিতেও ইউজারে কোনো সমস্যা হয় না ধরো তুমি লেবার রুমে আছো তোমার টুইন প্রেগনেন্সি আসছে আমরা এমনি বলেছি নর্মাল ভেজনাল ডেলিভারি যখন আমরা করব তখন কিন্তু খুব একটা চ্যানেল ওপেন করার কিন্তু আমাদের খুব একটা দরকার নাই বাট টুইন প্রেগনেন্সি হলে তোমাকে একটা চ্যানেল করতে হবে এবং ইউ হ্যাভ টু কালেক্ট দ্য স্যাম্পল অফ দ্য ব্লাড অ্যান্ড সেন্ড ফর দ্য গ্রুপিং অ্যান্ড ক্রাসমোচিং অ্যান্ড ইউ হ্যাভ টু আস দ্য পেশেন্ট টু অ্যারেঞ্জ অ্যাটলিস্ট ওয়ান অর টু ইউনিট অফ দ্য ব্লাড তাকে রেডি করে বলতে হবে যে আপনার কিন্তু যে কোনো সময় ব্লিডিং হতে পারে তাহলে ব্লাড দেখতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা কি বলবো ইউ শুড কিপ ব্লাড ইন হ্যান্ড এই হলো এক নাম্বার দুই নাম্বার যেটা হলো ফার্স্ট বেবির ক্ষেত্রে আমরা চ্যানেল ওপেন করে রেখেছি আমরা তাকে ইন্ডাকশান দিই না আমরা তাকে কোনো মিশ্রপোস্টল দিই না আমরা তাকে অক্সিটোসিন দিই না তাকে কিছু দিই না উইল ইনভাইট জাস্ট নেচারাল পেইন একদম নর্মাল ভেজানাল ডেলিভারির জন্য যেরকম পেইন ঠিক সেরকম পেইনটাকে আমরা অ্যালাউ করব এখন এইটা অ্যালাউ করার আগে তোমাকে জানতে হবে ফার্স্ট বেবি যেটা আছে তার প্রেজেন্টেশনটা কেমন তাহলে আমরা কি দেখলাম আমাদের এটা হলো আমাদের বাচ্চা মা ইউটারাস আছে এবং ফার্স্ট বেবি কেফালিক প্রেজেন্টেশন সেকেন্ড বেবি আছে এখানে তাহলে ফার্স্ট বেবি যদি কেফালিক হয় এটা নিয়ে কিন্তু কোনো জটিলতা নাই তাহলে এই এটা কে বলে দিতে পারে যে কীরকম আছে ফার্স্ট বেবি কেফালিক আছে নাকি সেকেন্ড বেবি কী আছে আলট্রাসোনোগ্রাফি বলতে পারে কিন্তু আলট্রাসোনোগ্রাফির সমস্যা হলো তুমি পাঁচ দিন আগে সাত দিন আগে আলট্রাসোনোগ্রাফি করেছ সেই আলট্রাসোনে কিন্তু তোমাকে এটা সাপোর্ট নাও দিতে পারে তার কারণে বাচ্চা ঘুরছে ও তো অনেক ভেতরে স্পেস ঘুরে ঘুরে যেতে পারে সেই জন্য আমরা যখন টুইন ডেলিভারি প্ল্যান করব ইমিডিয়েট একটা আলট্রাসোনোগ্রাফি আমাদের হাতে থাকাটা খুবই জরুরি বা থাকলে তোমার জন্য ভালো হয় এছাড়া তুমি তো ইউ ক্যান ডু দ্য পিভি এক্সামিনেশান এবং তুমি দেখলাম ক
কিছু করা দরকার নেই ওয়েট মাকে আমরা কাউন্সেলিং করি যদি মেমরেন রাপচার না হয় মা একটু হাঁটতে পারে আর পেটটা বড় থাকার কারণে মা আসলে অতটা হাঁটতে পারে না সে একটু রেস্টেই থাকে লেফট লেটাল করে রাখলাম আস্তে আস্তে তার পেনটা বাড়ল এবং পেনটা যখন বাড়বে তখন ফার্স্ট বেবি ডেলিভারি হয়ে গেল এখানেই কথা ফার্স্ট বেবি ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পর আমরা তো জানি যে থার্ড স্টেজ অব দ্য ম্যানেজমেন্ট আসবে এ এম টি এস এল বাট একে কি আমরা অক্সিটোসিন দিতে পারবো যেহেতু তার দ্বিতীয় বাচ্চা রয়ে গেছে কাজে কখনোই তুমি তাকে অক্সিটোসিন দিবা না এইটা ভুল করে যেন আমরা না দিই যেমন আমরা যখন মনে করো আমি যদি নর্মাল ডেলিভারি করতে যাই আমি অ্যালার্ট করি সিস্টার কখনও কিন্তু অক্সিটোসিন দেবেন না বাচ্চা কিন্তু দুটো অথবা কখনো দেখা যাচ্ছে আমি সিজারিয়ান করছি আমি কিন্তু অ্যানেসিসিওলজিস্টকে বারবার বলছি টুইন বেবি টুইন বেবি নো অক্সিটোসিন কাজে আমরা একটা বাচ্চা ডেলিভারি হবে আমরা কোনো অক্সিটোসিন তাকে দিব না প্রথম বাচ্চা ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পরে তাকে কট ক্লাম করলাম কট ক্লাম করবো বাচ্চাটাকে রিসাসিটেশনে দিয়ে দিলাম দেওয়ার পর সেকেন্ড বেবি এখন আছে এখন সেকেন্ড বেবি যখন পেটের মধ্যে আছে তাহলে একটা বাচ্চা এখন এর মধ্যে কি কি হতে পারে প্রথমে তোমাকে যেটা করতে হবে ইউ হ্যাভ টু ডু এ পার অ্যাবডোমিনাল এক্সামিনেশান পেটে তোমার দেখতে হবে তার এই বাচ্চার লাই কি প্রেজেন্টেশন কি যদি লাই লঙ্গিচিডিনাল হয় কেফালিক প্রেজেন্টেশন সেকেন্ড বেবি কোনো সমস্যা আছে কোনো সমস্যা নাই তুমি এটাকে নর্মালি ভ্যাজানালি ডেলিভারি করাতে পারো সেকেন্ড বেবির ক্ষেত্রে কি তুমি অক্সিটোসিন দিতে পারো দিতে পারো এখন তোমার প্রয়োজন হলে তোমার যদি মনে হয় যে সাফিসিয়েন্ট পেন্ট নাই তাহলে ইউ ক্যান গিভ অক্সিটোসিন অথবা কি করতে পারি আমি সেকেন্ড বেবির ক্ষেত্রে আই ক্যান ডু দ্য এআরএম করে দিতে পারি অথবা সেকেন্ড বেবির ক্ষেত্রে আই ক্যান ডু দ্য ফর্সেস অর ভেন্টোস অ্যাসিস্টেড ভ্যাজানাল ডেলিভারি কেন আমাদের অ্যাসিস্টেড কেন করতে চাই করতে চাই এই কারণে প্রথম বাচ্চাটা ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পরে ইউটাসটা অনেকটা জায়গা খালি হয়ে গেছে অর্ধেক হয়ে গেছে এই অর্ধেক হওয়ার জন্য অনেক সময় এমন হয় এই প্লাসেন্টাটা সেপারেট হয়ে যেতে পারে যেটা আমার বাচ্চার সার্কুলেশনটাকে কমিয়ে দিতে পারে এবং সেকেন্ড বাচ্চাটা ডেলিভারি হওয়ার সময় কিন্তু অনেক সময় বার্থ অ্যাসফেসিয়া হতে পারে সেই জন্য প্রথম বাচ্চাটা ডেলিভারি হওয়ার পরে আমরা চাই যেটা দ্বিতীয় বাচ্চাটা একটু তাড়াতাড়ি বাচ্চাটা হয়ে যাক সেটা আমরা চেষ্টা করি তাহলে আমি কি করলাম আমি পার অ্যাবডোমিনের হাত দিয়ে দেখলাম হোয়াট ইজ দ্য লাই অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য প্রেজেন্টেশন ইফ ইট ইজ লঙ্গিচিডিনের লাই কেফালিক প্রেজেন্টেশন যদি তার ভালো ব্যথা থাকে এয়ারএম করো ডেলিভারি হয়ে যাবে যদি ব্যথা ভালো না থাকে ইউ ক্যান গিভ দ্য অক্সিটোসিন অ্যান্ড এয়ারএম তারপরে যদি তোমার না হয় ব্যথা বা তোমার মনে হয় যে এটা দেরি হচ্ছে ইউ ক্যান ডু ফর সেফস অর ভেন্টোস এটা হলো ফার্স্ট সেকেন্ড বেবির ক্ষেত্রে বাট ঘটনা ঘটল যদি সেকেন্ড বেবি ব্রিজ হয় সেকেন্ড বেবি ব্রিজ সেকেন্ড বেবি তো মাথা একটা ব্রিজ বাচ্চা কোনো সমস্যা নেই ব্রিজ ডেলিভারি করবা এবং বাচ্চাগুলো তো ইউজুয়ালি ছোট হয় কাজে ডেলিভারিটা খুব ইজি হয় কাজে আমরা উই ক্যান গো গো ফর দ্য ব্রিজ বাট ব্রিজ হলে তো তুমি ফর্সেপসও লাগাইতে পারবে না ভেন্টোসও লাগাইতে পারবে না কাজে নো স্কো ফর দ্য অ্যাসিস্টেড বাট ইউ ক্যান গিভ অক্সিটোসিন অ্যান্ড ইউ ক্যান ডু দ্য এয়ারএম হলো বাট সমস্যাটা সেখানে হবে ইফ ইট ইজ ট্রান্সভার্স লাই ইফ ইট ইজ ট্রান্সভার্স লাই তাহলে কি করা যায় ট্রান্সভার্স লাইয়ের ক্ষেত্রে আমাদের প্রথমে বলা হয়েছে উই ক্যান গো ফর দ্য এক্সটার্নাল কেফালিক ভার্সান এক্সটার্নাল কেফালিক ভার্সান তোমরা কি জানো হোয়াট ইজ ভার্সান আমরা আসলে ভার্সানটা আমাদের খুব একটা প্র্যাকটিসের মধ্যে নাই বলে আমরা তোমাদেরকে ভার্সন পড়াবো আমরা ব্রিজ প্রেজেন্টেশনের পরে আমরা সিরিজ শুরু করব তখন ইনশাল্লাহ আমরা তোমাদেরকে ভার্সন পড়াবো ভার্সন মানে হলো যে এটা আমাদের ট্রান্সভার্স আছে এটাকে ঘুরিয়ে আমি ঘুরিয়ে দেবো এক্সটার্নাল কেফালিক ভার্সন মানে ঘুরিয়ে মাথাটাকে নিচের দিকে নিয়ে আসবো মাথাটাকে নিচের দিকে নিয়ে আসবো নিয়ে এসে এখানে বাচ্চার মাথাটা নিয়ে আসবো তাহলে আমার ডেলিভারি সহজ হয়ে যাবে এই জন্য আমাদের উই হ্যাভ স্কো ফর দ্য এক্সটার্নাল কেফালিক ভার্সন আরেক ধরনের ভার্সন আছে দুই রকম একটা হলো এক্সটার্নাল আর একটা হচ্ছে ইন্টার্নাল ইন্টার্নাল ভার্সন যেটা আছে তখন তার নাম হলো ইন্টার্নাল পোডালিক ভার্সন পোডালিক ইন্টার্নাল মানে হলো তুমি হাত ঢুকিয়ে দিবা এখান দিয়ে আমি হাত ঢুকিয়ে দিলাম ইউটিউসের ভিতরে ঢুকিয়ে দিয়ে আমি তখন বাচ্চার একটা প্রেজেন্টিং পার্টটা চেঞ্জ করে দিতে যাচ্ছি বাট হাতটা ঢুকিয়ে দিয়ে তুমি বাচ্চার মাথা কখনো আনতে পারবা না হাত ঢুকিয়ে তুমি যেটা ধরতে পারবা সেটা হলো বাচ্চার পা যে কারণে এটাকে বলা হয় ইন্টার্নাল পোডালিক ভার্সন দেয়ার ইজ নো ইন্টার্নাল কেফালিক ভার্সন আমি যখন ঘুরাই তখন এক্সটার্নাল কেফালিক ভার্সন এক্সটার্নালি যখন ঘুরাবো মাথাকে নিচে আনবো এবং যখন ইন্টার্নালি আমি
ব্রিজ কে আনবো এবং এখানে ইম্পর্টেন্ট যেটা হলো ইন কেস অফ অবস্টেটিক্স নাও দেয়ার ইজ নো স্কোপ ইন কেস অফ লিভিং বেডি দেয়ার ইজ নো স্কোপ ফর দ্য ইন্টারনাল পোডালিক ভার্সান এক্সেপ্ট একটা জায়গায় হয় সেটা হলো সেকেন্ড বেবি ট্রান্সফার সেলাই ইন কেস অফ টুইন এছাড়া কোনো উদাহরণ আমাদের অবস্টেটিক্সে নেই যেখানে এই তোমার এটা তাহলে দুইটা ভার্সানের নাম আজকে আমরা শিখলাম আমরা এক্সটার্নাল কেফালিক ভার্সান শিখলাম ইন্টারনাল পোডালিক ভার্সান শিখলাম তাহলে আমরা সেকেন্ড বেবির ক্ষেত্রে দেখো আমাদের প্রথম কাজ হলো যে আমাদের চ্যানেল তো করা আছে বিকজ আমরা জানি যে পিপিএইচ হতে পারে এই জন্য আমরা চ্যানেল করে রাখব আর দুই নম্বর যেটা হলো যে আমরা ফার্স্ট বেবি ডেলিভারিটা একদম স্মুথ করব আমরা তাকে কোনো ম্যানুপুলেট করব না এবং সেকেন্ড বেবির ক্ষেত্রে আমরা প্রথমে তাকে দেখে নিব যে তার প্রেজেন্টিং পার্টটা কি এবং তার হার্ট বিটটা কত আছে কেমন আছে ইফ ইট ইজ কেফালিক নর্মালভাবে ডেলিভারি হয়ে যাবে বাট যদি কেফালিক না হয়ে যদি আমাদের প্রেজেন্টেশনটা ডিফারেন্ট হয়ে যায় যদি পোটালিক হয় ব্রিজ ডেলিভারি হবে আর ইফ ইট ইজ ট্রান্সফার্স উই ক্যান গো ফর দ্য এক্সটার্নাল কেফালিক ভার্সান অর উই ক্যান বা দ্য ইন্টারনাল পোটালিক ভার্সান ইজ দ্যার অ্যান স্কোপ ফর দ্য সিজারিয়ান সেকশান যদি ট্রান্সফার স্লাই হয় এবং বাচ্চা যদি অনেক বড় হয়ে যায় তোমার কাছে মনে হয় যে তোমার ভার্সান করা সম্ভব নয় ইয়েস ইউ ক্যান গো ফর দ্য সিজারিয়ান সেকশান তাহলে সেটাও আমাদের অনেক সময় দরকার হতে পারে খুব রেয়ারলি হয় কিন্তু দরকার হতে পারে এখন যেটা আসো যেটা যে এই যে প্ল্যানটা আমরা যে ভ্যাজেনাল ডেলিভারি করলাম এটা কি শুরুতেই আমরা সিজারিয়ান সেকশনে যেতে পারি বা যাওয়ার জন্য ইন্ডিকেশন কি ইন্ডিকেশনের মধ্যে বলা হয়েছে অ্যাবসোলিট ইন্ডিকেশন হলো টু ইন প্রেগনেন্সি ফার্স্ট বেবি ট্রান্সফার সেলাই টু ইন প্রেগনেন্সি ফার্স্ট বেবি ট্রান্সফার সেলাই প্রথম বাচ্চা দ্বিতীয় বাচ্চা এখানে আছে কিভাবে হবে কোনো দিনও হবে না কাজে এটা স্ট্রেট ইউ শুড গো ফর দ্য সিজারিয়ান সেকশন এবং তোমাকে যদি জিজ্ঞাসা করা হয় হোয়াট আর দ্য অ্যাবসোলিউট ইন্ডিকেশন অফ দ্য সিজারিয়ান সেকশন সেই জায়গাটাতে আছে টু ইন প্রেগনেন্সি ফার্স্ট বেবি ট্রান্সফার সেলাই যদি হয় এটা অ্যাবসোলিউট ইন্ডিকেশন ফর দ্য সিজারিয়ান সেকশন বাট টু ইন প্রেগনেন্সিতে আমরা আমরা বলেছি যেটা যে প্রচুর সিজারিয়ান হয় এমনিতে তো আমাদের সিজারিয়ানের রেট অনেক বেড়েছে তারপরও হয় এই কারণে যে বাচ্চাগুলো কিন্তু একটু রিস্কের মধ্যে থাকে তার কারণ দেখা গেল যে ফার্স্ট বেবি ডেলিভারি হয়ে গেছে সেকেন্ড বেবি ডেলিভারি করতে অনেক সময় নিচ্ছে সময় নেওয়ার কারণে আমাদের প্লাসেন্টা সেপারেট হয়ে গেছে তারপর বাচ্চাটা অ্যাসফিক্সিটেড হয়ে গেছে সেই বাচ্চাটা যখন ডেলিভারি হলো বাচ্চাটা খারাপ হয়ে গেল তো একটা মা দেখো কত কষ্ট করেছে দুটো বাচ্চাকে পেটে ধরে এত দূর পর্যন্ত এসেছে সেই একটা আউটকাম যদি খারাপ হয় কিংবা সে বাচ্চাটার যদি কোনো রকম ক্ষতি হয়ে যায় তো এই কারণে আমাদের একটা টেনশন কিন্তু এখানে থাকে তাহলে আমাদের এই ডেলিভারির ক্ষেত্রে আমরা আগের থেকেও কিন্তু আমরা তাকে এই এইটা করতে পারি আর একটা খুব সুন্দর একটা ব্যাপার আছে বলা আছে যেটা লক টুইন লক টুইন মানে হলো দুটো বাচ্চা দুটো বাচ্চা একটার থুতনির সাথে আরেকটা থুতনি এরকম লেগে গেছে লক হয়ে গেছে আর হচ্ছে না প্রথম বাচ্চা মনে করো ব্রিজ আর মাথাটা আছে উপরে আর ও অন্যটা আবার কেফালিক আছে কেফালিক থাকার কারণে ওই দুই চিনের মধ্যে লেখে গেছে এটাকে বলা হচ্ছে লক টুইন এবং লক টুইন হয়ে গেলে একটা মানে কি বলবো তোমাদের ডেস্ট্রাকটিভ অপারেশনের কথা তোমাদের ডিক্যাপিটেশন বলে একটা শব্দ আছে প্রায় আমরা জিজ্ঞাসা করি হোয়াট আর দ্য ডেস্ট্রাকটিভ অপারেশন ইন দ্য অবস্টেটিক্স উই কমনলি ডু সবচেয়ে বেশি যেটা আছে সেটা হলো ট্র্যানিওটোমি মানে বাচ্চার মাথা ডেড ফিটাস অবস্ট্রাকটেড লেবার ইউ হ্যাভ দ্য চান্স ইউ হ্যাভ দ্য অপরচুনিটি ফর দ্য ট্রেনিওটোমি বাচ্চার মাথাটাকে তুমি একটুখানি ফোল তৈরি করলা ব্রেন ম্যাটারটাকে বের করে দিলা কলাপস হলো তারপর তুমি তাকে ডেলিভারি করলাম আর একটা যেটা হয়েছে যেটা যে এইখা ইভিসারেশনের নাম আছে আমাদের আর একটা ক্যানিটোমি আছে ইভিসারেশন এখানে বলা হয়েছে যে আমাদের এই যে ইউট্রাস এর ভেতরে ব্রিজ বেরোয়ে আসছে বাচ্চার ব্রিজটা বেরোয় আছে বাচ্চা মাথাটা এখানে রয়ে গেছে এবং এটার সাথে বাচ্চার আরেকটা মাথা লক হয়ে গেছে এখন তুমি কি করবা বলা হয়েছে ইভেন ইউ ক্যান গো ডিক্যাপিটেশন অব দ্য ফার্স্ট বেবি ডিক্যাপিটেশন করে ফেললা করে ফেলে এই বাচ্চা মাথাটাকে উপর দিকে ধাক্কা দিলে এই বাচ্চাটাকে ডেলিভারি করে সেভ করার চেষ্টা করো তা না হলে এরা কখনোই নামবে না এরা নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করে এমন খারাপ অবস্থা বানিয়ে ফেলেছে যে কেউ আর কেউ কারো পথ ছাড়ছে না এগুলো খুব জটিল জটিলতার বিষয় যেটা এইসব এই যে কিছু আনএক্সপেক্টেড কিছু কমপ্লিকেশানস টুইনে চলে আসে আসতে পারে যেটা আমাদেরকে আসলে একটু দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয় এখন যেটা আসলে থার্ড স্টেজ ম্যানেজমেন্ট তাহলে সেকেন্ড স্টেজ ম্যানেজমেন্টে কিন্তু হয়ে গেছে ফার্স্ট বেবির জন্য কি সেকেন্ড বেবি এবং পেট করছেন 
এবং এটা কিন্তু পেট কোশ্চেন মানে কীরকম তোমাদের কিন্তু রিটেনও আছে হাউ ক্যান ও ম্যানেজ দ্য সেকেন্ড বেবি অব ইটুইন তাহলে তুমি শুরু করবো ওখান থেকে ফার্স্ট বেবি ডেলিভারি হয়ে গেছে উইল নট গিভ এনি অক্সিটোসিন এবং আমি দেখবো সেকেন্ড বেবির লাই কেমন প্রেজেন্টেশন কেমন হার্টবিট কত দেখে আমি এইভাবে তাকে ডেলিভারি করবো এখন আসো থার্ড স্টেজ ম্যানেজমেন্ট থার্ড স্টেজ ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে যখনই আমাদের সেকেন্ড বেবিটা ডেলিভারি হয়ে যাবে হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তোমার তো চ্যানেল করা আছে আর তাছাড়া এই সময়টাতে তুমি যেটা করবা চট করে তাকে টেন ইউনিট অক্সিটোসিন আমাদের এ এম টি এস এল টেন ইউনিট অক্সিটোসিন আমি দিয়ে দেব আই এম দিয়ে দেব বাট দিস ইজ নট অ্যানাফ বিকজ দ্য টুইন প্রেগনেন্সি হ্যাভ এভরি চান্স অফ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য পোস্ট পার্টাম হেমোরেস সো আমরা তাকে এইটার পাশাপাশি যেটা করি সেটা হলো ওই যে চ্যানেলটা করেছি ওখানে আমরা একটা হার্টম্যান সলিউশন রাখিয়ে রাখলাম এবং তার মধ্যে অক্সিটোসিন ড্রিপটাকে কন্টিনিউ করব কতক্ষণ কন্টিনিউ করব বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমরা তাকে টোয়েন্টি ফোর আওয়ার্স পর্যন্ত কিন্তু কন্টিনিউ করতে পারি আর যেটা কন্টিনিউ করি যে মনিটরিংটা তাকে খুব বাড়াতে হবে ইউটার্ন মেসেজ এবং তোমরা তো জানো যে বাচ্চা ডেলিভারি হয়ে যাওয়ার পর পরের যে দু ঘন্টা সেটাকে আমরা ফোর্থ স্টেজ বলেছি এবং এই ফোর্থ স্টেজের মধ্যে আমরা কি করি এভরি ফিফটিন মিনিটস ইন্টারভেল মেসেজ দিব যাতে ইউটার্সটা কন্ট্রাক্টেড থাকে কোনো অ্যাটেনসিটি ডেভেলপ না করে কাজে টুইন প্রেগনেন্সির ক্ষেত্রে তোমার যে যখন ডেলিভারি করানো হয় আমরা ভ্যাজনাল ডেলিভারি হোক বা সিজারিয়ান হোক তখন কিন্তু আমি আমার জুনিয়র ডক্টর তাকে অ্যাসাইন্ড করি যে তোমাকে টোটাল মনিটরিং করতে হবে আওয়ারলি মনিটরিং থাকতে হবে থাকতে হবে অক্সিটোসিন ড্রিপ চলবে তুমি ইউটার্ন মেসেজ দিতে থাকবে ইউরিনারি আউটপুট খেয়াল করতে থাকবে পিভি ব্লিডিং খেয়াল করবে এবং কখনো ইউটার্স অ্যাটোনিক হয়ে যায় কি না সেটা খেয়াল করবে এবং যদি অ্যাটোনিক হয়ে যায় তাহলে আমাদের পোস্টপার্টাম হেমোরেজের যে ম্যানেজমেন্টটা আছে সেই ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকলে আমরা চলে যাব এবং আমাদের হাতে তো ব্লাড রাখা আছে তাই না দুই ব্যাগ ব্লাড আমাদের ফ্রিজে রয়ে গেছে বিকজ আমি রুগী আসার সঙ্গে সঙ্গে আমি তাকে ব্লাড টেনে দিয়েছিলাম বলেছিলাম অ্যাটলিস্ট আপনাকে দুই ব্যাগ ব্লাড রেডি রাখতে হবে কাজে আপনারা এই ব্লাডটাকে রেডি করেন রেডি করে আমাদেরকে রাখেন যদি প্রয়োজন হয় তাহলে আমরা দিব এখন যেটা আসো যেটা যে তাহলে এটা থার্ড স্টেজ ম্যানেজমেন্টের পর এবং পিপোরিয়াম ম্যানেজমেন্ট পিপোরিয়ামের ম্যানেজমেন্টের টু ইউনিট ক্ষেত্রে খুব ইম্পর্টেন্ট বেসিক্যালি যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা ইম্পর্টেন্ট এই কারণে যে এই পেশেন্টের কিন্তু যে কোনো সময় পোস্টপার্টামে মরিচ হতে পারে আর সেপসিস হতে পারে আর বাচ্চা দুটো কিন্তু খুব ঝুঁকি থাকে কাজেই আমরা এই বাচ্চাটা টুইন বাচ্চা যখন ডেলিভারি করি আমাদের টিমে সব সময় একজন নিওনেটোলজিস্ট থাকেন কারণ এই দুটো বাচ্চা আমরা তার কাছে দিই বিকজ দা বাচ্চাদের কিন্তু যে কোনো সময় বার্থ অ্যাসফেকশিয়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে তাছাড়া একটু ছোটো বাচ্চা প্রি টার্ম বাচ্চা তো মনে করো সে প্রি টার্ম বাচ্চা আছে বাচ্চাগুলোর দে মেন মেয়ে ডেভেলপ সেপসিস এই বাচ্চাগুলোর ল্যাকটেশন ফেল হতে পারে এ বাচ্চাগুলো হাইপোথারমিয়া হতে পারে হাইপোগ্লাইসিমিয়া হতে পারে সেপসিস হতে পারে নিউনেটাল জন্ডিস হতে পারে এবং পেরিনেটাল ডেথ কিন্তু তাদের অনেক বেশি তাহলে দেখো একটা টুইন প্রেগনেন্সিতে কত কমপ্লিকেশানস এবং একটা মা যখন টুইন হয় তখন কিন্তু তার অনেক এই জটিল অবস্থাগুলোকে দিয়ে অতিক্রম করেই কিন্তু তাকে যে আনন্দের কথা বলেছি যে সবার শেষে দুটো বাচ্চা যখন বাসায় হেঁটে চলে বেড়ায় একসাথে আইডেন্টিক্যাল টুইন তারা একই রকম দেখতে তারা কি একই রকম জামা পরে তারা দেখা যাচ্ছে ভাই বোন হলে তো কথা নাই দুই দুরকম কিন্তু দুই ভাই দুই বোন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখবা দুই ভাই দুই বোন যদি থাকে তারা সেম ড্রেস পরবে তাদের মধ্যে খুব মনের মিল তারা আইডেন্টিক্যাল টুইন বেশি আবার সেক্স ডিফারেন্স কিন্তু ডাইজাগোটিক টুইন কিন্তু সেম সেক্সে হতে পারে কাজেই এই জন্য হয় কি আর ডাইজাগোটিক টুইন প্রশ্ন খুব সবাই খুব করে সেটা হলো বাচ্চা ডেলিভারি হওয়ার সঙ্গে রুগীর লোক আমাকে প্রশ্ন করে বাচ্চা দুটো কি এক ফুলে হয়েছে নাকি অন্য ফুলে হয়েছে তারাও জানে যে এই মনোজাগোটিক টুইন এবং ডাইজাগোটিক টুইনের ডিফারেন্স আছে তার কারণ হলো মনোজাগোটিক টুইনটা অনেক সেন্সিটিভ হয় তারা দেখা যাচ্ছে যে শুনে না এরকম যে একজনের জ্বর হলে নাকি আরেকজনের জ্বর হয় আসলে ব্যাপারটা তা নয় একজনের জ্বর হলে আরেকজনের জ্বর হবে তা নয় কিন্তু তাদের ইমিউনিটি বলো তাদের রেজিস্টেন্স তাদের মন মেন্টাল গেট আপ তাদের সব কিছু কিন্তু অনেকটাই একই রকম থাকে তো খুব আনন্দ হয় তখন বাচ্চারা যখন হেঁটে বেড়ায় দুটো কিন্তু এর জন্য একটা মাকে কিন্তু অনেক কষ্টের সময় পার করতে হয় এবং দুটো বাচ্চা পালাও তো অনেক কষ্ট তাই না একটা বাচ্চা পালা মায়ের জন্য কত কষ্ট দুটো বাচ্চা কিন্তু তারপরও এটা অনেক আনন্দের যখন দুটো বাচ্চাই হেলদি থাকে সব কথা শেষ কথা যেটা টুইন প্রেগনেন্সি যে হাই রিস্ক প্রেগনেন্সি বিকজ দেয়ার ইজ
প্রিটার্ম লেবার পেইনাটাল ডেথ কাজে এই যে সমস্যাগুলো এগুলো মাথায় রেখে তোমার টুইন প্রেগনেন্সি যখন আসবে তার সাথে কাউন্সিলিং করবে এবং তার সাথে সেভাবে আমরা স্টেপ বাই স্টেপ আগাবো ফ্রিকুয়েন্ট অ্যান্টিনেটাল চেক আপ দিব উইল বি ভেরি কেয়ারফুল থ্রু আউট দ্য অ্যান্টিনেটাল পিরিয়ড অ্যান্ড ডিউরিং দ্য ইন্টারনেটাল পিরিয়ড ওকে তাহলে আজকের ক্লাস এ পর্যন্তই তোমরা টুইন প্রেগনেন্সিটা বইতে একটু পড়ে রাখবা আমরা বই অনুযায়ী তোমাদেরকে পড়িয়েছি সেই অনুযায়ী তোমরা চট করে যে কোশ্চেনগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো করে চট করে পড়ে গুছিয়ে নেবে নেক্সট ক্লাস আমরা ইনশাল্লাহ পরবর্তীতে টপিক্স তোমাদেরকে দিয়ে সেভাবে আগাবো তার পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ